看着挺复杂，要不还是算了吧。不打吗警告你啊！你要敢对我不好，我可收拾你。你要干什么呀？你要气死我呀！你丢人不丢人？我怎么了？我十七了，我搞对象有啥丢人的？你我们真心相爱。你相爱个屁！老五根本就不想跟你走，我打。行了，老五都交代了，有事他放的，没放干净。科长啊，跟你说呀，真是不好意思，这孩子我们都叫你了。那车，姐，五哥来了。黛玉，经过我妈，不是经过组织的批评后，我深刻的认识到，咱俩的行为是冲动的，是不对的，是不负责任的。咱俩，咱俩散了吧。我得回厂里上班了，你也回自己岗位好好工作，争取为石油事业多做贡献。那啥，黛玉，我之前送你的表，是我妈给的。那一年，我妈十七岁，为了去看看外面的世界
，选择了私奔，因为一个叛徒闹得人仰马翻。只是我妈没想到，我的十七岁，依然是一场和叛徒有关的人仰马翻。给这口腔食道的降降温啊！老公，爸，这什么呀？手磨咖啡。手磨咖啡。来来，哎，这是爸呀，新制备的设备。咖啡搞这么麻烦，跟弄实验似的。这手磨咖啡是不是比你以前喝那速溶咖啡好喝？牙，牙呢？回来了吗？没呢。不是你今天怎么回来这么早啊？我放学可就回来，在外面浪荡啥呀？你这鞋不是地白擦了吗？你回来你妈又说，你赶紧把鞋换了，去去去去去，别待会儿你妈回来又得骂。赶紧赶紧换。我妈肯定回来啊。没有。哎呀，回来了，你看看。哎哎。爸。哇，这是什么造型啊？这是。哎哎哎。哎呀。哇，这么沉呐。这什么呀？哦，新买的啊！大家有钱买这个吗？我单位借的。干嘛呀？这是。这次回归我们要唱《讲不出再见》。谁追谁错？哎，你你干嘛、啊？你之前那么长，你别把我这松觉得给我刮坏了。哎，裙子真好看。好看吗？普通话都说不溜，还说粤语。啊，苗苗，啊，去妈拿鞋去。这真棒啊！牙牙呢？牙牙啊，没回来呢。放学不回家，哎，这都几点了？肯定去游戏厅了。哎，咱们把这功放接上吧。接上，接上。哎，哎呀，哎，帮忙啊你！来来来，嗯。这放这儿。哎呦，捋捋这些肠子哈。哎，这个。他可去游戏厅了哦，他去游戏厅了哦。这是一视频，俩音频吧？这太看不清了。这
，一个红的，一个白的。哎，这是，哎，这是澳的。这个点了啊，程丫还没回来啊，去游戏厅喽。喂，喂，程丫丫不可能去游戏厅。他要是真去了呢？今天突击检查，一会儿教导主任给你打话，别怪我没提醒你。哎呀，一点儿我都不担心。哎，上回你就说丫丫在游戏厅，可结果呢？哎，他在书店学习呢。程苗苗，你以后少再当陷害你弟弟啊！喂，喂，你别喂了，行不行？程鹏飞同志，你媳妇再当陷害我，你看不见吗？你也不管管啊！哎，我虽然学习不好，但我诚实。你你你，这这这，坐下。一鸣曾经说过，诚实是人类最宝贵的品质。一鸣还说过，学习不好没什么大不了的。一鸣说了不算，这家我说了算。回屋写作业去。二月，这个艺名啊，它不是个人名啊，是说，比如这歌曲吧，它特别著名，但是这个闭嘴吧你，就你有文化。哼、嗯，你儿子做什么都对，我做什么都不对，你就偏心。呃、我偏心，程苗苗啊，你拍心窝子，你想想，从小到大家里啥事不是先紧着你呀、啊？你弟从小就穿你不要的衣服，过年也是你压岁钱最多，平日里零花钱你比你弟多一倍，家里这零食全是给你买的，就连卧室你都睡最好的，你弟就睡在那阁楼里，还一天天的在家里这耀武扬威。偏心，偏心，你就是偏心，我偏心，你爸，你爸才偏心你呢。不是我，我我我，什么叫偏心？我从来一碗水端得很平。你啥时候平过？你闺女现在这德行就全是你惯的你，你你眼里就你闺女最重要，真的你闺女就那。这得多优秀的孩子呀！我从来都不用担心牙牙，我自己生的儿子，我了解，一表人才，品学兼优，他肯定是在书店学习呢，他不可能去游戏厅。喂，你接。喂，喂，什么？啊？什么程洋洋？他他他他他在哪儿？程鹏飞，你快点！哎呀，来吧！哎，你换一下鞋呀、啊！啊，别扎了脚。你等我会儿。哎呦！实在不好意思啊，给你们添麻烦了。麻烦我们倒不怕，这主要是这大半夜的，还跑到后山盗墓去了，这多危险！是，爸妈，我们真没盗墓，那就是个山洞，我挖点石头。你闭嘴！那原来就是个墓，后来啊，是被不法分子给偷盗，挖的是乱七八糟的。咱别的不说，要是这墓塌了，人埋在里边，这挖都挖不出来啊！这可不是嘛，多亏咱们保卫科发现的及时啊，要不这事儿想着都后怕。你赶紧谢谢叔叔，谢就不用了。你们回去啊，跟孩子好好说说。
回去我一定严厉的批评他，绝不轻饶他。行。出来，李思耀离家出走了。啥？今天谁也别拦我，我必须离家出走。不是，怎么能让小芳抓着你呢？你不是住院呢吗？你跑游戏厅干嘛去啊？又不耽误使大招，又不是什么大病。你割阑尾还不是什么大病啊？哎呀，割什么阑尾呀？啊，割什么？就是割。割什么割？割什么割呀？别胡说八道啊！小芳明天让我在大会上念五千字检查，没这检查就得给我爸打电话，这顿揍少得了吗？程鹏飞呀、啊，程鹏飞，你这，你刚才那点头哈腰的干什么呀？就我妈。不是我，这不是想着这这么晚了，早点回来，所以对人态度。又不是真去盗墓去了，咱儿子什么样你不清楚啊？你看我回去怎么收拾你。雅雅去盗墓了。你看看，哎，他都违法乱纪了，我妈还护着他。回家我带不下去了，李四，我们离家出走。好，哎，哎你，行了，你俩别闹了。我可以帮你写检查，但有个条件。什么条件？帮我做回污点证人。啥意思？去跟我妈说，程雅你们老去游戏厅。啊。嗯，不行，这是叛徒他干的事儿了，我才不干这种事儿，我宁愿挨揍。苗儿，你也够损的，你俩折腾吧，我回去。哎，胡秋敏同志，哎，组织需要你，这五千字检查，咱们二八分，五二，你俩吧。不要脸，出口不如。嗯。小人才啊，品学兼优。哎呀，你少在那给我阴阳怪气儿的。今天这问题不讨论清楚，谁也别睡觉。讨论呗，我又没问题。你也不是啥好东西。你把那二郎腿给我放下来。去，放下。雅雅，这事儿啊，你得吸取教训啊，不能再这样了啊。哎，我举报啊。上个礼拜，程牙说去补课，结果跟钟瑞涛和王永强去后山烤土豆了，又整这一出。去啥书店呀？盗墓去了？我没盗墓，我就是去考察，看看这个墓是谁的。那那个烤土豆，我啥时候烤土豆了？都给我闭嘴！程牙呀，我真的是，我真的是没想到你居然跟你姐姐一样，越大越没正形啊！你们俩这是要合伙没出息啊！妈，我那也是研究学习一下。你去这破山洞研究啥呀？学习咋凿洞啊？不吃不吃，你去那边墙角给我站起。的确跟苗苗他没关系啊，程鹏飞，你再跟我说一句，你也给我站那墙角那儿去，我还没说你呢。我们零七二中，作为去年油田的先进院校评选第一名，一定要把这次活动办好，在整个二厂，甚至整个油田做出表率。我很有信心。我相信你们也有信心。那个哥哥，你俩干啥去了？积极准备一下啊！帮李公子补检查，刚把字数补齐。办公室。到啥流程了？正事儿刚说完，估计马上宽你了。活动就先说到这儿。接下来说一个处罚决定。高一一班李四同学，李四。
你多放回来干啥呢？我我我我我肚子疼。你把你那些小伎俩给我收起来啊！收。快走两步。哎。你站住。高一一班李四同学，周四下午七点半。在县城农贸市场和一群社会闲散人员聚众打游戏，造成了非常恶劣的影响。经同学举报，校领导查实。现在宣布一下对其的处理结果。高一一班李四多次严重违反校风校纪，且拒不交代其他参与者，已经达到了勒令退学的标准。但是啊，学校呢，还是本着不放弃任何一个学生的态度，决定对他网开一面，实行一个记大过处分。下面让李四当着全校师生进行严肃检讨。喂喂喂，你为啥喂？尊敬的老师们、同学们，犯下的……往下，往下。主任，我我说错了，这是第二页，那第一页我找不着了，我我我我我我重说啊，那个。呃，是是我犯下的错误，我犯下的错误都是大错误，还给他写检讨。对不起，校领导，对不起主任，对对不起老师们、同学们，我我总结一下，就是我我错了，我以后再也不会犯了。最后我我祝大家，呃，身体健康，万事如意，谢谢，谢谢。哎。行了，别笑了。接下来再说说表扬啊，他真行。重点表扬，高一一班程苗苗同学，正是他勇敢的向老师揭发了李四的恶劣行为。抗日英雄杨靖宇，革命先烈李大钊，党的女儿刘胡兰和高一一班李四，我们遇到了同样的一个敌人，那就是叛徒。你胡子，你干嘛去啊？我上厕所。咱们的队伍里出现了一个小叛徒，你还有心思上厕所？坐下。你们有基本的原则吗？有没有基本的是非观？啊，朱超，你作为班长。有义务主持公道，你说，你站哪边？哎呀，我突然想到，我要去老师办公室一趟，我回来站了。看看，下一个叛徒就是他，他的嘴脸已经出卖他了。小雪，你确实有错担心。对啊，你去游戏厅，你还有力了。好好，你们就堕落吧。啊。今天出卖的是我，明天就出卖你们两个。出卖我什么呀？我怎么了？你说你怎么了？老师办公室的暖壶是不是你砸的？我没砸啊，我那不小心摔。还有你，我，你早恋。我啥时候早恋了？我都没跟人说过话。你们就是非不分吧？啊，我告诉你们，今天就算是我孤军奋战，我也要给程苗苗这个叛徒一点颜色看看。说谁叛徒呢？说你。真没想到。这个叛徒竟然是你！哎呀，四哥，这就是小芳使的迷奸计呀。那他为啥先批评你，再表扬我呀？他就是想让我们内部产生矛盾
一点没错。你看肖主任这外号是你家起的吧？这小芳小芳叫了多少年，他肯定记恨你俩。你看，你看看，原因找到了。四哥，咱不能中计。还想剿面子，程淼淼，我跟你讲，之前在楼道里唱小芳的歌是你自己一个人，找我上来。行，那我们就先啊，不说小芳的事儿，咱先把这个事儿说开了。我对天发誓，我真不知道你在游戏厅。我跟小芳举报的绝对不是你。那你举报的谁啊？这举报谁？这举报谁不重要。重要？这太重要了。这说明你就是举报了。看看，看你头发都已经落实了。程苗苗，咱俩从小就认识了。你知道你现在的行为是什么吗？背叛兄弟，从小什么事都听你的，你居然背叛我！放心，我不会再被你骗了。我现在有脑子。完了，长脑子了。学校了，哎，出卖我多少次了？成功过吗？姐，古人说过，自作孽不可活。哎，娘们儿回来了，赶紧洗手，吃饭了啊！程苗苗，你给我过来。我生命最恨的就是叛徒。那程牙跟你告我的密，他就不是叛徒了。这是及时反映你在学校的恶劣行为，以免造成不可挽回的错误局面。我也是及时跟老师反映情况，挽回同学。是为了挽回我吧？因为我在游戏厅的吧？我的妈呀，程苗苗！我说你那天一直叫唤雅雅在游戏厅呢，我以前只是觉得你调皮捣蛋，学习不行。我我我真是没有全面认识你啊！你你说你这些年你到底哪个环节你出了问题啊？你现在就是人品败坏你！哎，不至于吧，月？怎么还上升到人品了？你这么问你别在这和稀泥。叛徒有多可耻，你心里没数吗？我当年要不是被叛徒出卖，我我我我我我我就跟你们多余说这些我。当年要是没有那叛徒的话，那咱俩的日子也不可能过成今天这样啊，对吧？我还挺感激当年那叛徒。程苗苗，我告诉你，考倒数第一我认，当叛徒我绝不能认。今天晚饭别吃了，这个月零花钱一分也别想要，回屋先检查去。哎，我建议，写完贴到客厅墙上。对，特别好，天天看。饭我给你留着，去吧，啊！哎，哎哎哎哎哎，这盖儿又拧不开了，哎，你把这帮忙。没看电视啊？没看呀、啊，李主任，这不都关着呢吗？走时候电视是关好好的，这一看就是拿遥控器关的，那红灯还亮。啊，你跟他骗鬼呢你啊？我回来就
，关心一下国家大事，看新闻联播不行啊？拿我当傻子？你看，你干啥呀？抱着财神呢？你你哄啊你？小青。儿子，嗯，来来来，把这带上。给我什么呀？这是我特意找大师给你开过光的。来来来，快带上带上。不是，这财神跟我有什么关系啊？胡说八道什么呢？心诚则灵。要真灵的话，我早考年级第一了。我早当厂长了。你看看，童言无忌，童言无忌，童言无忌啊！哎，妈。啊？你要让我带也行。我有个小条件，啥条件？你给我点钱呗！你就知道要钱啊？我就知道要钱呐！钱什么刚给过你们就就知道要钱？不给就不给呗！你踹我腰干啥呀？我奶奶说不要踹腰，不要踹腰！我告诉我奶奶去！哎呀，不，来你来你来！哎呀，领入服务员，服务员，服务员，服务员，能起来不？快服务员，服务员。你说你你说你们俩天天的闹什么闹啊？这腰，慢点，这腿都。啊！你说你们上岁数的人还他妈动手动脚，来来垫着吧。妈，滚！去去去去去！你说你，我跟你爸又不是开银行的，你去把那辣子鸡吃。我不吃，我就是个不孝子，我吃什么吃？哎呀，你最好尊重你的诺言啊！你明天也别吃啊！我凭啥不吃啊？这辣子鸡是我妈给我买的，又不是你给我买的，我必须吃。在商位里打你，你这……行了，孩子多大了？你说什么？那我像他这么大时候，我我我就没事就动。我一个人上山就看景去了。那大半夜的帐篷外面那全是狼群，我一人拿火把打跑一群狼。年轻的时候打狼，上年纪了打儿子。你还没那狼强呢。对了啊，放假你给我上山上去锻炼锻炼去啊，不然以后你怎么踩油？我不踩油。你敢？行了行了，上山踩不踩油再说。干啥呢？打电话没接。李四，哎，这个学期的期末考试，你得上点心。嗯，快去给财神上注下。妈，叫财神管考试的事儿吗？这事儿我管呢，我擅长啊。<笑>喝一顿吧。嗯，不行，为啥不行？没有为啥不行。那深圳那么远的地方，你一个人怎么去啊？哎，我哥说了，下了火车就在车站接我。哎呦，他哪顾得上你呀、啊？你自己跑到那儿，你吃啥喝啥，你住哪儿？哎呀，他放了假咋没时间？他那有宿舍，有食堂，放心吧。啊，跟放心没关系啊。人家上了一个好大学，注定不会回咱们油田，知道吗？你们不是一路人，我们是一家人。哎呀，我不管，我以后就是要去找我哥，我哥去哪儿我就去哪儿。想都别想，我是不会同意的。放着油田在煮饭玩，你不要，你是不是傻？妈，都啥年代了还铁饭碗？油田赚那点钱都够干啥的呀？每个月发那点劳保，还能占了大便宜呀？小石你。说谁小石你？啊？说我是小市民是吧？没错，你妈我就是小市民。我跟你说，你长这么大了，就是靠我这个小市民的工资把你养大的。你翅膀还没硬呢，啊，现在就嫌弃我了。我要不是为了你，阿、啊、小敏，我能过这么糟心的日子吗？你知不是白眼狼？又来了，又说是为了我，天一黑我就找我婆婆。喂，找女的，谁呀、啊？杨松柏，轻点儿。喂，怎么了？晚上我回不去了啊，过几天回去。为什么呀？不是说好回来吗？设备出问题了呀。难道就你一个工程师啊？什么叫就我一个工程师啊？怎么？警察传感器出故障了。行了，不说啊，弄完我回去。
，走啊，姐。爸，走。吃饭喽。刷牙了吗？嗯。我问问。往下呼气儿。哎，这大礼拜天的，你干嘛去啊？我去帮我们老师印期末的考试卷。你们自己印考试卷，那不泄题了？我们印的是高中部的卷子。哎，那那个什么，你是拿个俩鸡蛋走。哎，我不吃了，来不及了。走了，你装兜里啊？哎，你干嘛去又？我爸，我也不装。你装两个鸡蛋，你装。有事说事。数学期末考试答案，咱俩的事儿能不能平？哪来的？知道太多对你不好。这真的假的？你要不要一句话？最后相信你一次啊！看在你为我替儿走险的份上，原谅你了。再有下次，再不跟我一条心，我真跟你绝交。你跟我绝交，你就没兄弟了，知道吗？咱俩这情谊，别总绝交绝交的。咱俩这次啊，一翻身。什么的，快好好考试。呀！爸，我这么着不是出卷子，那我也什么都别说了，彻底戳这儿了啊！从此以后，你我恩断义绝。说说吧，这回又赖谁？赖楼梯。好，绝交吧。哎呀，不是说好了吗？别一出啥事就绝交绝交的。先是当叛徒出卖我，后是搞假卷子骗我。又让我当众摔下楼梯，你说哪件事不值得绝交？哪件事他都是意外。好。哎，胡总。哎呀，行了，多大了，别闹了。四哥，这件事儿我负全责，虽然都是意外，但都是我的错。我不该当叛徒，也不整天要花里胡哨，肯定将功补过，挽回局面。你先说，这套卷子到底哪儿弄来的？
真进男厕所了，和女厕所有啥区别？那还是一个。你关注点那么奇葩呢？你多分析分析卷子怎么回事？哎，高中期末考试卷这么重要的东西，怎么可能给一个初中学生去印刷？最多就是印刷点练习卷。你肯定被程牙给骗了。这程牙啊，够阴损的。他就是报复我。我说呢，他那天在卫生间待那么长时间。他为啥要报复你啊？我本来是跟小芳举报他去游戏厅，就是奔着他去抓的，结果他没去游戏厅，他去盗墓了。然后把我给抓着了。啊！你说这坏小子肯定知道我真实目的了。你姐儿俩闹矛盾，为什么受伤的总是我呀？绝斗吧，臭小子！这家伙待不下去了，这不至于吧？这孩子他就是不爱换鞋。那是一九九七年，那个遥远的年代里，我们没有互联网，我们没有智能手机，我们生活在偏远的石油基地，不知道外面的世界是什么样的，也不知道未来会是什么样的。所有人都在迎接香港回归，而我，成了一个愚蠢的叛徒，被我妈制裁，被我弟报复，差点失去了我最好的哥们儿。青春开篇的一塌糊涂。我妈的十七岁，从一场私奔开始；我的十七岁，从一场叛徒开始。那一年我十七，我弟弟十六，我又被这个小子摆了一道。